。对了，盛小姐，从今天开始，所有的评审环节都将是封闭式的。在这期间，吃、住，都是在华星饭店。为了避免消息泄露出去，期间不能回家。子君，你没跟盛小姐说过吗？不是，三哥，你没怎么能没有说过？昨天晚上吃饭的时候说的，你是不是吃多忘记了？哦哦，我想起来了。呃，盛小姐，不好意思，是我个人的问题，工作失职，对不起。副司令。你之前答应过我说下班时间都是自由的，现在你可是限制了我的人身自由啊！盛小姐，为了公平起见，封闭式竞标也是临时决定的。现在外面那么多双眼睛盯着，包括沈大哥，时报记者每次都能拿到第一手的资料。我想，盛小姐不会无视规则，让副司令为难吧？当然不会了。那就好。盛小姐，请，这就是您的房间。酒店是二十四小时提供热水的。哦，这边是起居室，会有人专门为您提供服务。外面是中庭花园，由于安保的缘故，肖副司令吩咐，酒店的窗户全都封死了。啊，这个房间挺不错的，不过我得先打个电话给我丈夫，让他把我的行李送过来。盛小姐放心。肖副司令已经为您安排好了，进来吧。怎么样，盛小姐满意我的安排吗？副司令真是细心，我正打算去定制几件旗袍呢。好，这几件是从给我太太做定制的店里挑选的，颜色、款式都是按照她的喜好来的，能够让你满意，我很欣慰。不过我平时还是喜欢穿洋装。舒适自在一点，时间仓促，我临时准备了这些，不过我会把盛小姐的喜好全都记下来，让他们去准备。副司令真是细心周到啊！我这么做，只为了让盛小姐免去杂物，专心工作。还望在评审会期间，盛小姐将所有评审报告整理完毕交付于我。当然。也包括今日的。那看来我是恭敬不如从命了。不过副司令，再怎么样我也得打个电话给我的丈夫和孩子，跟他们说明一下情况吧。沈大哥那边我已经交代过了，他很理解，并且支持我们的封闭式评审流程。如果你有任何需求，我的房间就在你旁边，随时侍候。谢谢老板。盛小姐，那您好好休息，有什么需要尽管吩咐我们。哦，对了，我睡前有喝点小酒、听听音乐的习惯，可以在我房间放一台唱片机吗？当然可以啊，您还可以将您喜欢的唱片名单写下来，到时候我们连同唱片机一起给您送到房间来。好，谢谢，不客气。
就先到这，啊，好。你们两个先走。嗯，走吧。就是过来告诉你，明天的会议纪要一式两份。好的，没有问题。这么大雷声不怕吗？打雷有什么好怕的？副司令真是过分细致了。啊，我看酒柜里有几只酒，不错，怪你尝尝。盛小姐自便，但明天还有工作，适当饮酒。遵命。早点休息吧。晚安，副司令。